India showed consistent growth acceleration since 1950 up to 2000, bearing years 1965 to 81. So, I have told you that India in this year it was the period of Hindu growth era. Right? Growth since independence was called as Hindu rate of growth. Mane achha growth rate nahi tha. Sustained growth acceleration since independence is clearly associated with consistent trend of increasing domestic saving and investment over the decade. So, I have table dikhaya in the last lecture. Beta. I showed you that over time savings have increased. And when savings increase, hongi, to investment automatically increase. Hongi. हमें पता है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी में टू सेक्टर सर्कुलर इकोनॉमी में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दे आर इक्वल टू ईच अदर सो व्हेनेवर सेविंग्स इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस ये दोनों हाथ हैंड इन हैंड चलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इंक्रीज फ्रॉम एवरेज ऑफ 11% ऑफ जीडीपी टू ओवर 33% ऑफ जीडीपी एंड 37% इन 2007 8 तो आप देख सकते हो कि जीडीपी का अगर हम एक रेशियो निकालें तो सेविंग्स कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है फ्रॉम 11% ऑफ जीडीपी टू 33% ऑफ जीडीपी इतना ज्यादा सेविंग्स में इंक्रीज आया है एंड क्योंकि सेविंग्स बढ़ी तो सेविंग्स के कोरिस्पोंडिंग इन्वेस्टमेंट हैड टू इंक्रीज सो द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 12% टू 34% तो हमने देखा उस पीरियड में इन्वेस्टमेंट भी 12% से 34% पे गई फॉरेन सेविंग वाज सॉट to at moderate level as evidenced by the moderate current account deficit before 1980. So, you can see that there was no big role of foreign savings. Basically, the investment was increasing, it was domestic savings. Foreign savings was more or less the same. We will save in foreign sector if we are in the surplus in the current account. But we saw that mostly our current account was deficit in the current account. और वो करंट अकाउंट डेफिसिट एक कंसिस्टेंट लेवल पे चल रहा था सो नीदर इट वाज चेंजिंग अ लॉट राइट सो फॉरेन सेविंग्स दे वर एट मॉडरेट लेवल दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन सिग्निफिकेंटली फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग तो हमारी जीडीपी में जो ग्रोथ आता है इट कैन बी मेजर्ड थ्रू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सेविंग्स की वजह से इंक्रीज होती है सेविंग्स कैन बी इदर डोमेस्टिक सेविंग्स और फॉरेन सेविंग्स बट हमने देखा कि ये मोस्टली अनचेंज थी एंड सिंस डोमेस्टिक सेविंग्स वर इंक्रीजिंग दैट इज व्हाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड दैट इज व्हाई जीडीपी इंक्रीज्ड ऑल्दो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ स्टैग्नेशन ड्यूरिंग दिस लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेंड ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मोस्टली कॉज्ड बाय डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस तो ये याद रखना जो हमने मैंने आपको पहले भी बोला था दैट बेटर सेविंग्स कैन बी यूज्ड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आल्सो और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंस बढ़ेंगे तो देयर विल बी क्राउडिंग आउट इफेक्ट व्हिच विल लोअर द इन्वेस्टमेंट सो इट हैज बीन सीन दैट व्हेन एवर देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ स्टैग्नेशन इट हैज बीन बिकॉज़ ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस Sectoral drivers of growth. Traditionally, policy attention has been focused on industry which showed consistent growth since independence, but slight stagnation during 1960s. Service sector has not been given the same attention, but it has shown consistent and continuous growth acceleration from 1980s and well into 2000. So, we have seen that we have industry in industry. इंडस्ट्री ने कंसिस्टेंट ग्रोथ तो दिखाई पर 1960s में थोड़ा स्टैग्नेंट हो गई सर्विस सेक्टर पे हमने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया वी डिड नॉट फोकस अ लॉट ऑन द सर्विस सेक्टर बट सर्विस सेक्टर शोड कंटीन्यूअस एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ सर्विस सेक्टर ने कंटीन्यूअस और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई एंड इट वाज फ्रॉम 1980s ऑनवर्ड्स एंड इवन इन 2000 सर्विस सेक्टर डिड रियली वेल सर्विस सेक्टर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया Agricultural growth rate has been relatively modest over the whole period. Although growth rate was less than industry and service sector, growth was sensitive to weather-induced volatility. Agricultural sector ne bohat zyada grow nahi kiya. Agar hum industry or service sector ke contribution ke comparison mein dekhe, to agricultural sector had very less contribution as compared to industry and service sector. 
एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू वेदर इंड्यूस्ड वॉलिटिलिटी उसको वेदर से भी वेन एवर वेदर फ्लक्चुएटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होगा इट स्टेडनेटेड पोस्ट रिफॉर्म पीरियड एंड ऑल्सो इन टू थाउजेंड फोर्टीन एंड नाइनटीन अगर हम नाइनटीन नाइनटी वन के बाद देखें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर मोस्टली रिमेन्ड स्टेडनेट एंड ऑल्सो इन द पीरियड ऑफ टू थाउजेंड Now we want to ask important thing कि अगर हम specially इस period की बात करें 1965 से 80 का तो ऐसा क्या क्या हुआ कि हम इतना slow चल रहे थे GDP डी पी इतना स्लो डाउन में था वॉट लेट टू स्लो डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाइनटीन सिक्सटी फाइव टू एटी अपार्ट फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी फाइव ड्रॉट वॉर विथ पाकिस्तान नाइनटीन सेवेंटी थ्री ऑयल प्राइजेस डिस्ट्रप्शन एंड अनसर्टनिटी क्रिएटेड बाई इमरजेंसी ये चार मेन रीजन है बेटा पहला रीजन था दैट देर वॉज अ पीरियड ऑफ ड्रॉट अब ड्रॉट आएगा तो एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा एग्रीकल्चर हमारा एक मेन इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है एंड इंडिया इज ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ तो जी डी पी इफेक्ट हुआ सेकेंड वॉर वेन एवर देर आर वॉर्स यू विल गेट अफेक्टेड आपका जी डी पी इफेक्ट होगा lot of resources will be going in fighting the war third oil price shock oil price shock means inflation inflation hoga to automatically gdp will be affected disruption and uncertainty caused by emergency most important emergency ka period tha uh, there were lockdown kind of situation industries were not working well bahut zyada license raj system tha industries were not given freedom to work on their own to slow down aa gaya The darkest in the post-independence economic history of India was caused by restrictive policies that were pursued, which closed up the economy. So, बहुत restrictive trade policies थी कि कौन एक industry में enter कर सकता है, कौन सा firm को license मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो बहुत problematic situation में था. There was very high system of bribery during that period, and economy was a closed economy. only after 1991 we became an open economy so that is why it was called as the darkest in post independence history this episode serves to place emphasis on the importance of following growth friendly economic policies aur tabhi hame ye samajh mein aaya ki hame agar kabhi bhi economic policies ko follow karna hai so they should be growth friendly ha we should be focusing on growth and these policies were not growth friendly what reversed the slowdown ab hame ye janna hai ki 1980s aur 1990s mein aisa kya hua ki slowdown reverse ho gaya reform measures that increased domestic competitiveness industrial regulation significant opening of the economy to fdi foreign technology gradual trade liberalization ex ante real devolution all these reasons ek ek karke samajhte hain pehla industrial deregulation industries mein humne jo bhi regulations lagayi hui thi whatever regulations we had imposed on the industry that you know a person cannot enter this industry you cannot produce this thing you cannot do that you cannot do this jo bhi restrictions thi we removed those restrictions opening up, up of the economy to foreign direct investment we allowed fdis to come in india in all almost all the sectors coming up of the foreign technology ab kya hua humne foreign technology ko allow kiya bahar se aane ke liye isse hamari firms ko boost mila at the same time firms ko ek competition mila unka productivity bhi increase hua gradual trade liberalization humne trade ko liberal kara open up kiya एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स के इंक्रीज किए रियल एक्स एंड रियल डेवल्यूशन ऑफ रूपी रूपी गॉट डेवल्यूटेड अब बेटा फ्रॉम इंटरनेशनल यू विल नो दैट वेन एवर देर इज डेवल्यूशन ऑफ रूपी इट कॉजेस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिक्रीज इन इम्पोर्ट इट इंक्रीजेस योर करेंट अकाउंट सरप्लस ठीक है सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द टैक्स रेट हमने टैक्स रेट को कम किया so that productivity can increase rationalization of taxation structured through the 1990s 
बी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट हमने इंटरेस्ट रेट पे जो भी रेगुलेशन लगाई हुई थी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स पे जो भी रेगुलेशन लगाई हुई थी उनको हमने हटाया रिडक्शन इन स्टैटरी प्री एम्शन एंड इंप्रूवमेंट इन मॉनिटरी फिजिकल इंटरफेस पहले हमने इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया हुआ था टू यूज मॉनिटरी पॉलिसी इट वॉज मोर ऑफ अ गवर्नमेंट ओरिएंटेड सिस्टम मोर ऑफ अ फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड सिस्टम बाद में हमने गवर्नमेंट के साथ साथ आरबीआई को भी पोजिशनिंग दी हमने मॉनिटरी पॉलिसीज को बेटर यूज करने का अलाउ किया दिस वॉज वेलकम्ड बाय प्राइवेट सेक्टर एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट देर वॉज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन टेंशन अब जैसे ही हम ये सब करा हमने द मूवमेंट वी डिड ऑल ऑफ दिस इट वेंट अड एंड इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो there should be recognition of the interconnectivity of policy measure between different aspects of the economy ab yahan pe rakesh mohan professor rakesh mohan he points out a very beautiful thing ki hame ye samajhna hoga ki sari policy measures se economy ke alag alag aspects interrelated hai aap koi bhi policy lekar aao it will affect the savings investment foreign investment gdp everything will be interrelated to each other theek hai beta we will end this session today here it's thank you